mga Lodi, um, isa na naman pong device ang i-unbox natin today. At walang iba kundi ang Huawei Sport Bluetooth wow! headphone. Hmm. So, ayan siya guys. Ayan. Ayan. So, bakit ba ako bumili ng bagong headphones? Uh, meron lang naman akong tatlong reason. First is, nasira kasi yung headset na ginagamit ko for gaming. Second is, um, yung phone ko is naka-USB Type-C na. So, in case man na nasira yung headset na kasama niya, hindi ko magagamit yung ibang headset na meron ako. So, kailangan ko bumili ng wireless um, or in yung air dots ko kasi pinag-giveaway ko. So, kailangan ko talang bumili ng wireless or at least USB Type-C na headset. So, kaya nag-decision ako na um, bumili ng wireless headset. Um, di lang siya basta-basta wireless headset. Um, sport Bluetooth headset, headset siya. So, para sweat and water resistant. Um, third reason is naka-sale siya. Kaya ako nakapag-decision na bilhin na siya agad. Dahil nga kailangan ko naman, magagamit ko naman siya, I think. Sana, pang matagalan. And um, very affordable yung price. Very affordable, very affordable yung price. So, tara, check na natin ito. Inbox muna natin. Ayan, so, inbox natin. Ayan. So, ito yung laman ng buong box. Ayan siya. So, ayan. Ayan, para mag-focus. Tago muna ako. So, ito yung case ng mismong headset. Ito yung headset. Color blue. Color blue yung kinuha ko dahil yun lang yung meron sila sa store. Actually, meron silang uh, iba-ibang colorway. So, meron silang so, meron silang black, red, and blue. So, blue yung kinuha ko bakit dahil yun lang yung meron sila sa store. So, wala tayong magagawa. At saka nakasale naman. So, okay lang siya. So, Bago tayo pumunta dun sa mga accessories, punta muna tayo dito sa manual. Oh, warranty card. So, meron, meron siyang warranty card, guys. So, warranty card. Siya user guide. Ayan. Tapos, next is yung case. So, ito yung case. Ayan. So, buksan natin siya. Um, sa loob ng case, meron siyang ear tips. So, ear tips na may kasamang ear hook. So, iba-ibang sizes yan. Uh, small, medium, and large. Para kung medyo malaki yung tenga mo dahil chismosa ka nga. Diba? Ikaan na sinabi ko sa naraka nakaraan na video. Eh, nakiha mo yung ear tips mo. Diba? Ayan. Pero aside dun sa tatlong um, different sizes na yon Meron siyang default na nakalagay na ear tips. Ayan. So, ito yung default ear tips. Ito yung mismong unit. Okay. Paano ba natin gagawin yung review today, guys? So, yung review today, guys, ay magkakaroon ng limang factor. First is yung quality and design. So, yung grade natin from 1 to 10 kung gano'n baka ganda yung quality niya. Second is yung fit. Kung maganda ba yung fit niya, kung magiging komportable ba ako sa pagsusuot, kung may mag-fit man doon sa tatlong uh, changeable ear tips na meron siya. Pangatlo, of course, uh, since earphones yan, yung sound quality. So, um, bibigay ko yung driver, yung frequency response, or kung ano-ano man. So, number four is connectivity. Um, kung mabilis ba siyang makonect, kung gano'n ba kalayo, or kung maganda ba yung... Um, sound quality niya sa malayo sa, sa hindi then number 5 but not the least is yung battery so titignan natin kung gano'n siya katagal um, versus dun sa kiniklaim ng Huawei na 11 hours of battery life okay so first dun tayo sa um, build and design yung earphone mismo is or yung wire is plastic so, um, hindi ko naman sinasabing cheap, pero hindi siya ganun kaganda as in superb na quality. So, meron din siya magkabilang end uh, for, 
I think this is for battery and controls. So this is for battery. Ayan, dito yung battery niya. Dito yung control. Ayan yung controls. So, um, dun sa ear tips niya, maganda. Maganda din yung ear tips. Ayan. Maganda. Parang high quality naman pagdating dun sa ear tips. Yun nga lang, ang uh, medyo downside kasi is um, hindi ganun ka superb yung quality sa ano. Pero, understandable naman um, compared dun sa price nila 1,490 sa regular price. So, kung i-rate ko yung quality ng build niya is siguro hmm, siguro 8 out of 10. Okay? Siguro 8 out of 10 um, dahil nga first is yung plastic build ng wire niya. Second is yung uh, plastic build din nung mga nung battery and nung battery and controls. Ayan. So, Doon sa ear tips na mismo yun, sa mismong earphone, wala namang problema. Um, maganda naman yung quality. So, hindi siya ganun kagandang tignan dahil medyo hindi fashionable. Meron kang bit 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 na headset. Imbis na kwentas yung suot mo. Diba? Second is yung built and comfort. So, susukat natin siya ngayon. Ayan. Hindi na ako maglilinis ng tenga dahil akin naman to. <laughs> Medyo malaki yung ayun. So mukhang fit sa akin yung so mukhang fit sa akin yung default size ng earbuds niya. So okay na okay yung fit. Ayan. Sobrang ganda. Piling ko hindi siya malalaglag kahit kalaw-galaw yun pa. Sana hindi masira sa pinagagagawa ko. <laughs> so fit and comfort para sa akin um, 10 out of 10. Dahil very fit naman siya sa akin. Depende na lang sa inyo. Malay nyo naman may magkasyang ear tips kung bibili kayo nito. Kung sakali man nabibili kayo. So, para sa akin is 10 out of 10. Yung fit and comfort. So, next naman is yung sound quality. So, try natin siyang i-connect. Um, sana may battery life to. So, ayan yung volume rocker niya. Pindutin lang natin sa gitna para mag-on siya. Ayan. Okay, so connected na tayo ngayon sa um, Bluetooth. Kaya so, prepared na tayo ngayon, try natin mag-play ng Spotify. Eventually. <clears throat> so, um... This is sound quality tayo, no? Um, nga pala, um, yung earphones mismo ay gumagamit ng 11mm driver. So, ano ba yung 11mm driver unit? Ito yung nagko-convert ng electric signal from phone to the earphone unit itself. So, parang converter siya. Okay? So, 11mm, um, ano ba yung usual size na driver unit? So, kapag earphones, which is mas malapit sa eardrum natin, um, usual size niyan is 8mm to 15mm. Now, bakit maganda yung 11mm? Kasi nasa gitna lang siya. So, hindi siya sobrang laki, hindi siya sobrang liit. Kasi, the bigger the size the driver unit is, the higher the volume nung uh, magiging output. Kaya kung napapansin nyo yung mga phone nyo is may sound limiter or volume limiter, should I say, na <clears throat> pagka turn on mo siya or vino volume up mo siya into a certain level um, when a warning ang kanya na it might affect your ear bakit? kasi yung mga phone manufacturer hindi naman nila alam kung anong earphone ba yung gagamitin mo is it headphone, earphone, in-earphone kung 8mm, 10, 11 or 15mm yung gagamitin mo so nilalagyan nila ng limit na kung sakali man na 15mm yung gamit na driver unit ng headphone mo or earphones mo, hindi pa rin maapektuhan yung eardrums mo ng volume level na nilalabas nung earphones. Now you know. <laughs> so, kaya may limiter yung mga phone para doon. So, kahit itodo mo, mo siya, hindi ganun 
kalakas yung impact tulad ng naka 15 mm na driver unit yung earphones mo okay so next is yung connectivity so connectivity sa bluetooth naman tayo um medyo manual medyo manual yung pagko-connect mo dun sa um, first connection <clears throat> dahil hahanapin mo pa siya uh, medyo matagal bago siya lumitaw sa phone dahil ang gamit niyang bluetooth type 4.1 uh, connectivity is the same uh, up to 10 meters yun nga lang pag may mga obstacle like uh, pader, pinto or anything na nakaharang between dun sa connection ng phone mo into the earphone is medyo mag medyo magbabasag-basag or magpuputol-putol yung sound um, dahil sa interference syempre so tapos na tayo sa connectivity dun naman tayo sa pinakalas na factor which is yung battery life so battery life um, 11 hours close to that dahil ginamit ko siya ng um, more than an hour and nasa 90% pa rin yung battery niya around around 90 to 92%. So close to that range um pwedeng umabot ng 10 to 10 to 11 hours yung battery life niya. And maganda pa doon kapag ka iniwan mo siya in standby mode is kung iniwan mo siya ng 70% pagkabalik mo sa kanya um, within 12 hours is 70% pa rin. Pwede magbago yun. Um, depende siguro kung gano'ng katagal mo siyang iniwan. Siguro kung iniwan mo siya ng 2 weeks, malamang sa malamang, boss na yung battery nun, syempre. But within 12 hours of um, monitoring, pagkabalik mo, pag kung iniwan mo siya ng 70%, uh, babalikan mo siya na after 12 hours, then 70% pa rin siya. So yun naman yung maganda sa battery niya. So yun lang siguro yung masasabi ko. So overall, um, battery life is um, 10 out of 10. Solid yan sa battery life. Sound quality, um, dun sa sound quality tayo, um, bibigyan ko siguro siya ng 9 out of 10 dahil sa price range. Okay? Siyempre, dahil yung price range is um, around 1,500. Hindi mo, hindi mo naman masasabi na ganun kagandang quality yung maibibigay sa iyo. Pero, for the price itself, um, 9 out of 10 is good. Yung lows at highs, um, maganda. At saka yung mids, um, clear din yung mids niya. Huwag mo lang masyadong itodo dahil nga um, medyo mababago yung quality ng sound. Medyo maapektuhan yung quality ng sound pag masyadong nakatodo. So I guess, um, 2 notch lower din sa maximum volume, maganda pa rin yung sound quality niya. And malakas na siya. So, huwag nyo nang itodo dahil baka magbingi lang kayo. <laughs> Sobrang lakas. Okay. So, yun na muna siguro. Um, wala na muna. Wala naman na akong um, masyado napansin na. So, overall, um, 9 out of 10. 9 out of 10 uh, for the earphones. Uh, masasabi ko siguro yung Xiaomi AirDots is um, 9 out of 10 din. Okay. Hindi ko sinasabi yung pareha sila sa quality. Okay. Um, when it comes to sound quality, mas angat ng konti yung... Uh, Huawei earphones kesa dun sa quality ng AirDots. Pero konting-konti lang. So, ang nakapagtay lang sa kanila is yung build quality ng AirDots. Very slick. Minimalist. Um, ipa-plug in mo lang. Um, fit naman din siya. Depende dun sa ear tip na gagamitin mo. So, mas nagagandahan ako dun sa build quality ng AirDots compared dito. Pero mas nagagandahan ako sa sound nito compared dun sa AirDots. So, I think that's fair enough. Um, yun lang masasabi ko dito sa review na to. And, kung bago pa lang kayo, um, don't forget to like, comment down below. Parang redundant yun. Comment na, down, comment down, tapos below pa. Diba? Parang <laughs> <laughs> redundant na yun. YouTuber na yun. Okay, comment below. Tama, yun na lang. Comment below kung... Um, Na gusto niyo ba rin de kung ano pa yung mga feature videos na gusto niyo pa makita unboxings um, anything okay mga feature videos na gusto niyo pang makita gusto niyo abangan um, unboxing travel or anything that you wanna comment and of course subscribe and hit yung din yung notification bell para na ma notify ka pag mag upload ako ng bagong video okay alright so yun lang for today have a good day and peace out